సో వెనక కూడా అందరూ సెటిల్ అవ్వాలండి ప్లీజ్ ఓకే అండి సో వీ వుడ్ లైక్ టు టర్న్ ఓవర్ ద టైమ్ టు మీడియా మీ క్వశ్చన్స్ అడగవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ ట్రైలర్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మీ వర్క్ అంతా కనిపిస్తుంది మీ మీరు చేసిన వర్క్ చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో అంటే మీరే చెప్పారు బడ్జెట్ అని ఆ తక్కువ బడ్జెట్లో అంత మంచి అవుట్పుట్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ బట్ టీజర్ వచ్చిన తర్వాత సినిమా ఎంత మారింది కథ పరంగా ఏమైనా మారిందా అంటే మీకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ బట్టి స్వాన్ ఏమైనా పెంచుకున్నారా కథ పరంగా అదే కదండి ఫస్ట్ ఏదైతే మేము స్టార్ట్ చేసామో అదే కదా బట్ మాకు కొంచెం బిఎఫ్ఎక్స్ పరంగా ఏదైతే ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో మాకు ఇనీషియల్గా ఉన్న బడ్జెట్ తగ్గట్టు చేయగలిగాము సో ఇనీషియల్గా ఉన్న బిఎఫ్ఎక్స్ షార్ట్స్ కన్నా మేము ఇంకొంచెం అంటే ఆడియన్స్ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే నేను ఎక్కడికైనా వెళ్తే బయట ఎవరైనా కలిస్తే కనుక సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ సార్ ప్రశాంత్ వర్మ గారు అంటే సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ అడిగేవారు కదా సార్ విఎఫ్ఎక్స్ బాగా వస్తుంది సార్ అనేవారు సో సినిమా నుంచి విఎఫ్ఎక్స్ అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ పెరిగింది సో వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం డెఫినెట్గా విఎఫ్ఎక్స్ షార్ట్స్ పెంచాం సినిమాలో అండ్ ఏదైతే ఆల్రెడీ ఉన్న కథదే బట్ చెప్పే విధానం కొంచెం ఇంకా గ్రాండియర్గా చెప్పాం అంతే అండి అంటే ప్యాన్ ఇండియా లెవెల్లో తీసుకెళ్తున్నారు కాబట్టి దాని తగ్గట్టు కొత్త సీన్లు రాసుకోవడం కానీ కొత్త సీన్లు లేవండి ఒక రెండు సీన్లు ఆల్రెడీ ఉన్న సీన్లు తీసేసాం అంటే ఓన్లీ తెలుగులోనే పనికి వచ్చే సీన్స్ ఉంటాయి కదా మనకు రిఫరెన్స్ ఉండేవి అవి అవాయిడ్ చేసాం అంతే అండి కొత్త సీన్స్ ఏంటి డెవలప్ చేయాలి ట్రైలర్ మాత్రం మీద జై శ్రీరామ్ అన్నం తప్పించి మరో డైలాగ్ ఎందుకు పెట్టలేదు హీరోకి అంటే సినిమాలు కూడా అలాగే ఉంటుందా అంటే నాకు బేసిక్ నేను చాలా తక్కువ మాట్లాడతానండి సో నేను రాసుకునే హీరో కూడా చాలా తక్కువ డైలాగ్స్ ఉంటాయి సో ఓవరాల్గా ఈ ట్రైలర్ ఏదైతే మూడ్ ఉందో ఈ ట్రైలర్ కట్ చేసిన విధానం ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్లోలో తేజ మాట్లాడే డైలాగ్స్ ఎక్కువ పడలేదు అనమాట అండి అంతే అంతకన్నా పడ వేరే రీజన్ లేదు తేజ గారు సార్ మిమ్మల్ని ఇంకా కూడా ఇప్పటికీ ఇంకా బాల హీరోగానే చూస్తున్నారా జనాలు ఎవరు సార్ జనాలా అంటే ఇంకా మీరు ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ హీరోగా అయ్యారు అనుకుంటున్నారా ఎంత అంటారు నా వయసు యాక్చువల్లీ చూస్తే మంచిదే కదా సార్ వాళ్ళకి నా మీద ప్రేమ ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లాడు అనుకుంటారు చూస్తే మంచిది కదా ఓకే ఏ మనవరే చెప్పండి సార్ అంటే నేను అంటే ఈ సినిమాలో క్యాన్వాస్ చూస్తే చాలా పెద్ద క్యాన్వాస్ అవును సార్ ఆ క్యాన్వాస్లో మిమ్మల్ని చూస్తే మాత్రం కొంచెం మీ లెవెల్కి దాటిన క్యాన్వాస్ కనిపించడం ఏమైనా ఉందంటారా నేను చెప్తాను మరి మీరు ఏమనుకోకూడదు ఓకే అంటే సార్ ఎవరైనా దీన్ని మరోలాగా అనుకోకండి నేను చాలా విత్ విత్ అల్టిమేట్ ఒబీడియన్స్తో చెప్తున్నా ఎవరైనా సెకండ్ జనరేషన్ యాక్టర్స్ కానీ ఎవరైనా అలాగే ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి సార్ వాళ్ళ ఫస్ట్ సినిమాలకి ఇంతకంటే పెద్ద సినిమాలు చేశారనుకోండి మీరు ఎవరు ఈ క్వశ్చన్ అడగట్లా మీరు నాలంటాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఉండి ఎన్ని సినిమాలు చేసి నేను పెద్ద యాక్ మళ్ళీ ఓబేబీలో క్యారెక్టర్లు చేసుకుని ఈయనతో సినిమా చేసి బయట డైరెక్టర్లతో సినిమాలు చేసుకుని వచ్చి ఏదో మౌంట్ చేసుకుని కింద మీద పడి చేసి 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 కష్టపడి ఓన్లీ ఒకటే అండి ఇక్కడ బతకాలి అనే కష్టపడి సినిమా చేస్తే మీరు అదేదో చిన్న చూపు చూసినట్టు అనిపిస్తుంది సరిపోతారా అంటే అంటే నా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే సార్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మే నేను వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోవట్లేదు సార్ వాళ్ళు నేను ఒకటే అని కూడా నేను అనట్లా వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ ఆ అవకాశం వచ్చింది అలాగే నాకు హనుమాన్ అనే అవకాశం వచ్చింది సార్ అంటే సార్ మీరు మధ్యలో ఆపకూడదు అయితే నాకు నాకు హనుమాన్ అనే అవకాశం వచ్చింది ఇప్పుడు ఒకటి సినిమా నాకేమిచ్చింది అనేది అందరికీ కనిపిస్తుంది సార్ సినిమాకి నేనేమిచ్చాను అనేది నాకు డైరెక్టర్కి తెలుసు సార్ సో నేను నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టా అందువల్లే ఆ సినిమా నాకు వచ్చిందేమో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ పెట్టినందువల్ల నేను ఉండటం వల్లే మీరు సర్ప్రైజ్ అయ్యారేమో ఈ సినిమా కంటెంట్ చూసి సో నేను అనుకోవటం ఇది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చాడు సార్ దీన్ని అయిపోయిన సినిమా నా దగ్గర నుంచి ఎవరు లాక్కోలేరండి థ్యాంక్ యూ సార్ అంటే చెప్పండి సార్ మీరు అంటే మీలాగే బాల నటుడుగా స్టార్ట్ చేసి రకరకాల సినిమా చేసి పెద్ద హీరో లేని వాళ్ళు ఎవరినైనా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సమాధానం చెప్పారా లేదే అదేం లేదా లేదు లేదు నేను సెకండ్ జనరేషన్ అన్నానండి అవునండి నాలాంటి వాళ్ళు అంటే బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరి గురించి అంటున్నానండి బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఏదైనా ఇలాగ కొంచెం మ్యాగ్నానిమస్ ఫిలిమ్స్ కానీ ఏదైనా అటెంప్ట్స్ కానీ అంబిషియస్ అటెంప్ట్స్ కానీ ఏదైనా చేసినప్పుడు మీ అసలు మీ గురించి కాదు సార్ మీరు అన్న మాట గుర
ఓహో చి 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 భలేవారే భలేవారే అదేం లేదండి అంటే ఏది కాదు సార్ అంటే ఎంట ఎంటైటిల్ చేయొద్దండి మూర్తి గారు క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ మీరు ఏనట్లా ఎంటైటిల్ చేయకూడదు ఎవరిని వాళ్ళకి అది మీకు ఇది అని ఎంటైటిల్ చేయకపోతే హ్యాపీగా ఉంటాం సార్ థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ గారు హే కూర్చోండి ఓకే ఓకే సార్ ప్రశాంత్ గారు సార్ టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ చూస్తే మాత్రం చాలా బాగున్నాయి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా బాగుంది ఇప్పటి వారికి ఈ రెండింటిలో మీరు తేజ గారిని చూపించారు కానీ హనుమాన్ ఆయన ఏం చేయబోతున్నాడు ఆయన ఏం చూ ఏ విధంగా చూపించబోతున్నారు అదే సస్పెన్స్ సార్ సినిమాలో సినిమాలో హనుమాన్ ఉంటారా ఉండరా ఉంటే ఎవరు ఆ క్యారెక్టర్ ప్లే చేశారు ఇదంతా కూడా సస్పెన్స్ అది సినిమా థియేటర్కి వచ్చి తెలుసుకోవాలి ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ గారు ప్రశాంత్ గారు ప్రశాంత్ గారు నిరంజన్ గారు యాక్చువల్లీ సంక్రాంతికి చాలా టఫ్ ఉంది మీకు తెలుసు సేమ్ డే మహేష్ బాబు గారు గుంటూరు కారం కూడా వస్తుంది ట్వెల్త్ సో ఇప్పుడు ఓపెనింగ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు బట్ మీరు టిల్ నో స్టిక్ అయి ఉన్నారు ఆ ట్వెల్త్కి ఎందుకంటే బిఫోర్ లెవెన్త్ కో టెన్త్ కో పెట్టుకుంటే ఓపెనింగ్స్ బెస్ట్ వచ్చేవి కదా ఎవరు ఓపెనింగ్స్ అండి మీకండి ఓపెనింగ్స్ ఓకే ఓకే అంటే సేమ్ డే పెద్ద సినిమా వస్తుంది కదా టెన్త్ కో లెవెంత్ కో ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే ట్వెల్త్ కి ఎందుకు స్టిక్ అయి ఉన్నారు అంటే మేము యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ అనౌన్స్ చేసామండి ట్వెల్త్ అనే డేట్ నాకు తెలిసి సో సో యాక్చువల్గా మేము యాక్చువల్ ట్వెల్త్ ఖాళీగా ఉంది అనుకునే మేము ట్వెల్త్ అనౌన్స్ చేసాము సో మేము అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మేము ఆల్రెడీ హిందీలో అక్కడ ఇక్కడ అంతా అగ్రిమెంట్స్ మొత్తం అన్నీ అయిపోయినాయి సో మేము తర్వాత మళ్ళీ మారడానికి కూడా అవకాశం లేదు సో డెఫినెట్గా మహేష్ బాబు గారు చాలా పెద్ద స్టారు సో నేను కూడా ఆ సినిమాకి ఆ రోజు ఫస్ట్ డెఫినెట్గా చూస్తాను అండ్ నాకు కూడా చాలా ఇష్టమైన యాక్టర్ ఇష్టమైన డైరెక్టర్ యా నా ఫేవరెట్ హీరో సో సో డెఫ్ మహేష్ బాబు ప్రశాంత్ గారు ప్రశాంత్ గారు ప్రశాంత్ గారు సార్ మనకు ఇప్పటివరకు ఇండియన్ సినిమాలో ఇలాంటి ఒకసారి ఫినిష్ చేసేస్తాను సార్ బేసికల్గా మా సినిమా ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ డేస్ కలెక్షన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే సినిమా కాదని నేను నమ్ముతున్నాను సార్ సో మా సినిమా అంటే నే చాలా ఎక్కువ రోజులు వెళ్తుంది అన్న నా నమ్మకం చాలా ఎక్కువ ఉంది మాకు కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ సినిమా చూసుకున్నప్పుడు సో ఈ సినిమాని ఒకసారి వచ్చి చూస్తారు మళ్ళీ వచ్చి చూస్తారు హనుమంతుడి కోసం మళ్ళీ వస్తారు సో అలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో రెండోసారి వచ్చి చూడడానికి సో మా నమ్మకం ఏంటి అంటే కనుక ఈ సినిమా ఎక్కువ రోజులు ఆడుతుందని మా నమ్మకం సో మేము డే వన్ ఎన్ని థియేటర్స్లో రిలీజ్ చేస్తామంది క్వశ్చన్ కాదండి ఫస్ట్ వీక్ అన్నది క్వశ్చన్ కాదు సో ఎన్ని రోజులు మా ప్రయాణం సాగుతుంది అన్నది మా క్వశ్చన్ సో మా నమ్మకం మేము హనుమంతుడి లాగా చాలా చిన్నగా మొదలవచ్చు బట్ హనుమంతుడు ఎలాగైతే ఎంత పెద్ద ఆయన అవ్వగలరో మా సినిమా కూడా ఆ రేంజ్కి వెళ్తుందని నమ్ముతున్నాం థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ గారు ప్రశాంత్ గారు ప్రశాంత్ గారు సార్ చెప్పండి ఇక్కడ అంటే మనం అందరం కూడా మనుషులుగా పుట్టాం సో దైవాన్ని నమ్ముతుంటాం సార్ అన్నిటికంటే మించి సంకల్ప బలం గొప్పదని ఆ సంకల్పంతో మీరు తీసిన సినిమా కావచ్చు మీ ట్రైలర్లో మీ ఎఫర్ట్లో అంతా కనబడుతుంది అయితే ఇలాంటి సినిమాకి సంబంధించి గతంలోనే ఒక అనుభవాన్ని ఎదుర్కొంది ఇండియా మొత్తం డైరెక్టర్స్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా ఆదిపురుషు రూపంలో సో మరి ఆదిపురుషు ఇచ్చినటువంటి అనుభవం ద్వారా ఈ హనుమానికి సంబంధించి మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్త తీసుకున్నారు అంటే దైవానికి సంబంధించి మనం పరిమితులు దాటలేము చాలా ఏది గీత దాటితే విమర్శ ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి సో మరి ఈ విషయంలో మీరు ఆర్డినరీ మ్యాన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్గా చేయడానికి ప్రయత్నించిన సందర్భంలో హనుమాన్ అనే టైటిల్ని సో ఎలా పరిధిలో ఇంతవరకు మీరు పరిధిలో ఉన్నారు సార్ ఆదిపురుషు సినిమా వచ్చినా రాపోయినా నేను సినిమా ఇలాగే చేసేవాడిని సార్ సో నా ఎఫర్ట్ అలాగే ఉంటుంది ఎప్పుడూను టీజర్ వైరల్ అయిన తర్వాత కూడా చాలామంది అన్నారనమాట సో ఇప్పుడు నువ్వు టెన్షన్ పడుతున్నావా ప్రెషర్ పెరిగిపోయిందా అని సో జస్ట్ బికాజ్ అది వైరల్ అయినంత మాత్రాన నా ఎఫర్ట్లో పెరిగిపోదు తగ్గిపోదు సో నా ఎఫర్ట్ నేను ఒక చేద్దాం అనుకున్న సినిమాకి అంతే ఎఫర్ట్ పెడతాను సో టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ విల్ గివ్ మై బెస్ట్ సో ఆ సినిమా వచ్చినా రాకపోయినా సరే నేనైతే ఈ సినిమాని ఇలాగే చేసేవాడిని సార్ ప్రశాంత్ సార్ ఇలాంటి సినిమాలకి విఎఫ్ఎక్స్ కానీ గ్రాఫిక్స్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత అద్భుతంగా ఉన్నాయనిపిస్తుంది అంటే ఆ టీమ్ ఎలా సెటప్ చేసుకున్నారు ఎంత టైం పట్టింది యాక్చువల్గా మాకు ఎక్కువ రోజులు టైం పడ్డానికి కూడా అదే రీజన్ అండి మీరు ఇందాక మీరు మెన్షన్ చేసినట్టు కొన్ని సినిమాలకి చాలా ఎక్కువ బడ్జెట్ ఉంటుంది సో ఆ బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ ఫినిష్ చేసుకోగలుగుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళు పెద్ద పె
సో మా దగ్గర అంత బడ్జెట్ లేదు సో మేము చాలా స్టార్ట్అప్స్తోనూ వాళ్ళతోనూ వీళ్ళతోనూ టైఅప్ అవుతూ వాళ్ళు కూడా చాలా టాలెంటెడ్ పీపుల్ మేము ఎవరెవరైతే టైఅప్ అయ్యామో వాళ్ళందరి బాక్స్ చూసుకుంటూ వాళ్ళొక్కొక్కరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ షార్ట్స్ ఉన్నాయండి మూవీలో సో వాళ్ళు కూడా మా అలాగే ప్రూవ్ చేసుకునే ప్రూవ్ చేసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు సో వాళ్ళతో మేము ఒక టీం బిల్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము వెంకట్ కుమార్ జెట్టి మా సీజీ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ సో తను తను ఫైండ్ చేశారు ఈ ఆర్టిస్టులను కానీ ఈ కంపెనీస్ని కానీ సో తక్కువ బడ్జెట్లో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన క్వాలిటీ ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన క్వాలిటీ ఇవ్వడానికే ఇంత టైం పట్టింది మాకు సినిమాకి సో అది సార్ మేము పెట్టిన ఎఫర్ట్ ప్రశాంత్ గారు తేజ తేజ హాయ్ బ్రో కంగ్రాట్స్ సూపర్ ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ బాలనటుడిగా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు హీరోగా అయ్యారు ఇండియా ఫస్ట్ సూపర్ హీరో క్యారెక్టర్ కూడా మీ మీ దగ్గరకు వచ్చింది ఉన్నాయి సార్ కానీ మన తెలుగులో ఫస్ట్ సూపర్ హీరో మీ దగ్గరకు వచ్చింది సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీ కెరియర్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటున్నారు ఇంత పెద్ద లార్జర్ స్కేల్లో ఒకేసారి పది లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇండియా సో నెక్స్ట్ కెరియర్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటారు దీనికి ఎంత కష్టపడ్డారు ఇది రావడానికి ఫస్ట్ మీరు ఇన్ని లాంగ్వేజ్లో రిలీజ్ అవుతుంది అదంతా అన్నారు కదా సార్ అది ఏమీ నా మైండ్లో లేదండి మా ముందు ఉన్నది ఈ సినిమా దీన్ని ఎంత బాగా చేయగలం ఏం చేయగలం ఇంతవరకే అండి నాకు బయట ఏం జరుగుద్ది అనేది పక్కన పెడితే నా నేను నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన తెలుగు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ ఫస్ట్ నేను మంచి సినిమా అందజేయాలి వాళ్ళందరూ నన్ను చూడాలి వాళ్ళందరూ మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి ఇంతే అండి ఇంతకు మించి అవి ఏమైనా జరిగితే అవన్నీ నాకు బోనస్లు నచ్చిన పని చేయటమే సక్సెస్ అండి దానిపైన ఏమైనా జరిగితే అది బోనస్ అండి నేను ఆల్రెడీ సక్సెస్ అయిపోయా ఎందుకంటే నేను నచ్చిన పని చేసుకుంటున్నాను అది అందరికీ నచ్చుతుంది ఇది ఇంకా బోనస్ నాకు సో ఇక్కడ వరకు అయితే నేను ఇంతవరకే ఆలోచిస్తున్నానండి అండ్ కెరియర్ ప్లానింగ్ అంటారా ఏ ఏదైనా సరే కొత్తగా చూడని ఇంతకుముందు చేయని ఎవరు చేయని విధంగా చేద్దామని ప్రయత్నం జరుగుతుంది ప్రతిసారి దొరకకపోవచ్చు దొరికిన ప్రతిసారి మాత్రం నేను దానికి ముందుండి అడిగేస్తానండి యా ప్రశాంతి వర్మ గారు సార్ ఎవరికైనా దెయ్యము అనే భయాలు ఏమన్నా వస్తే కనుక హనుమాన్ జై హనుమాన్ జై హనుమాన్ అనుకుంటారు కానీ మీరు జాంబిరెడ్డి అనే ఒక దెయ్యం కథతో వచ్చి అందరి మెడలు కొరికేసి భయం పుట్టించేసి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు జై హనుమాన్ అంటూ మొత్తం వస్తున్నారు అసలు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా సార్ అది కూడా మాకు చాలా కొత్త ఎక్స్పీరియన్సే అలాంటిది తెలుగులో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఇమ్మీడియట్గా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్కి ఈ మధ్యలో ప్రశాంత్ వర్మ ఏంటి సార్ నాకు నేను ఎప్పుడు నాకు ఏ సినిమా తీయడం రాదో ఆ సినిమా ఎత్తుకుంటాను సార్ సో నాకు మధ్యలో వేరే సినిమాలు ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అది ఈజీగా ఉంటే కనుక అంత ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించదు సో జాంబీ సినిమా తీయడం నాకు రాదు జాంబీ రెడ్డి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అసలు జాంబీ సినిమా ఎలా తీయాలి తెలియదు మేకప్ ఎలా చేయలేదు ఏం తెలియదు సో ఎవ్రీడే ఈజ్ ఏ ఛాలెంజ్ అనమాట సో ఎవ్రీడే ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది అరే ఈ సీన్ ఎలా తీయాలి మేకప్ ఎలా చేయాలి అని సో అలాగే సూపర్ హీరో సినిమా తీయడం రాదు నాకు ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రాదు సో ఫస్ట్ ఒక్కొక్కటి రెండు రోజులు చాలా రీసెర్చ్ చేసాము మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి ఫాస్ట్గా పరిగెట్టాలరా అంటే కనుక ఫాస్ట్గా పరిగెట్టలేరు కదా సో అది ఎలా షూట్ చేయాలి సో స్పీడ్ అని ఎలా చూపించాలి సో అలాగా ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ట్రై టు డూ డిఫరెంట్ జానర్స్ సో ఆ ప్రాసెస్లో మీరు జాంబీ రెడ్డి చూసినా సరే అదొక జాంబీ ఫిల్మ్ అవ్వచ్చు బట్ అందులో సైన్స్ ఉంటుంది అండ్ దేవుడు కూడా ఉంటారు మీరు క్లైమాక్స్ చూసుంటే కనుక కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ జాంబీ ఫిల్మ్లో కూడా దేవుడిని చూపించలేదు కరెక్ట్ సో ఎవ్రీ జాంబీ ఫిల్మ్కి ఒక నెగిటివ్ ఎండింగే ఉంటుంది మోస్ట్లీ సో అలాగే నాకు సైన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సార్ అలాగే దేవుడు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం సార్ మీరు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ సినిమాకైనా సరే ఒక ప్యాకేజ్తో స్టార్ట్ చేస్తారు ఇది కథ ఈ దీనికి ఇంత బడ్జెట్ ఉంది అని ఇది స్టార్ట్ అయినప్పటికైనా ఇప్పటికీ ఎన్ని రకాల వేరియేషన్స్ ఉన్నాయో మీరే చెప్పారు అవునండి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిన బడ్జెట్కి తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్న దానికి ఎన్ని రేట్లు ఎక్స్ట్రా అయిందని మీరు చెప్తారా ప్రొడ్యూసర్ నిరంజన్ గారి నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉందండి ఆయన ఓకే త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ పెరిగిందండి నిరంజన్ గారు ప్రశాంత్ వర్మ అని ఆయన ఒక మంచి క్రియేటివ్గా డైరెక్టర్గా పెద్ద సక్సెస్ సాధించాడు కానీ హీఈస్ నాట్ ఎ బ్లాక్ బాస్టర్ డైరెక్టర్ అండి కమర్షియల్గా అలాగే తేజ తేజ గారు కూడా అంత లేదు నేను తేజ నేను లేదు నేనేం వేరేగా అనట్లేదు నీ పాయింట్ కాదు ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ గారికి అంత డబ్బు పెట్టాలంటే ఎంత కద్ద కలేజ ఉండాలనేది నాకు తెలుసు అదే చెప్తున్నా ఒకసారి నిరంజన్ గారు మీరు చెప్పండి మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో
సో ఆ రోజు నుంచి ట్రావెల్ స్టార్ట్ చేసాము త్రీ ఇయర్స్ ఈరోజు పెట్టిన ప్రతి రూపాయి అది ప్రశాంత్ గారి విజన్ మీద ప్రశాంత్ గారు ప్రశాంత్ సార్ హెలికాప్టర్ ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ పోస్టర్లో హెలికాప్టర్ సీన్ ఉంది కదా సార్ ఆ సీక్వెన్స్ ఎందుకు ట్రైలర్లో పెట్టలేదు ఆ సీక్వెన్స్ సెంట్రల్ బ్యాంక్లో వస్తుందని విన్నాం నిజమేనా సార్ ట్రైలర్లో ఉంది సార్ ఈ సీక్వెన్స్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్లో ఉంటుందని కాదండి ఉండదు ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ కాదు వరలక్ష్మి గారు ఐఎమ్ ఫని కుమార్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ ఫోకస్ అండి ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా మీరు హీరో వెనక ఉండి నడిపించేలా ఉంది కథ అంతా సెకండ్ హాఫ్లో బేసిక్ మీకు అండగా హీరో నిలబడేలా ఉంది అలాగే ఉంటుంది ఆ మీరు లేదు మీ సినిమా చూసి వెళ్ళలా కనిపిస్తుంది బట్ ఐ థింక్ ఆ ట్రైలర్ చూసి మీకు అర్థమైంది ఒక ఒక స్మాల్ టౌన్ బాయ్ ఏ పవర్ లేకుండా పవర్ వస్తే ఎలా ఆడుస్తారు బట్ ఆ స్మాల్ టౌన్ బాయ్కి ఒక అక్క ఉంది సో అక్క ఐస్లో వచ్చి బ్రదర్ అంటే బ్రదరే ఉంటారు అది ఎప్పుడు మార్చలే కదా సో ఆ ప్రొటెక్షన్ ఆ ప్రొటెక్టివ్ నేచర్ వచ్చి ఎప్పుడు ఉంటుంది సో అది అట్లే ఫాలో అవుతుంది బట్ అది కథ ఎలా మారుస్తుంది మీరు సినిమా చూస్తే అది అర్థమవుతుంది సో మీకు మూవీ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఏమనిపించింది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు లేడీ విన్ గా కావచ్చు కోట బొమ్మాలి చూసాం సో డిఫరెంట్ రోల్స్ ఇది వచ్చేసి డివోషనల్ సో ఎట్లా అనిపించింది నేను చెయ్యగలుగుతున్నా అని ఏమన్నా డౌట్ అనిపించిందా అంటే నా దీంట్లో వచ్చి నొంత ఒక లైట్గా ఒక కామెడీ ఎలిమెంట్ ఉంది నాకు అది నచ్చింది బికాస్ నేను ఇప్పుడు దాకా కామెడీ చేయలేదు సో ఇది యాక్చువల్లీ షూట్ చేసి టూ ఇయర్స్ అయిందా నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్టింగ్లో వచ్చేటప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది హనుమాన్ బట్ ఐ థింక్ యాజ్ అ స్టోరీ దీంట్లో ఏం ఐ మీన్ ఎవరు విన్నారో వాళ్ళు చేస్తారు ఖచ్చితంగా బికాస్ ద స్టోరీ ఈస్ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ అండ్ తేజాది నా మా మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్ కూడా చాలా అద్భుతంగా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది సో నాకు ఎప్పుడూ వచ్చి ఒక క్యారెక్టర్ నేను ఎలా డిఫరెంట్గా పోర్ట్రి చేయాలని ఒక ఛాలెంజ్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాను సో దానివల్ల ఈ క్యారెక్టర్ తీసాను బట్ ఇది కూడా మళ్ళీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్లో నేను వేరెవరిగా చేయాలని నాకు ఇది సో తేజ సజ్జ ఓకే ఒక క్వశ్చన్ అయితే మీ మూవీకి ఆది పురుషుతో కంపేర్ చేస్తే దానికి వచ్చిన దానికంటే హైప్ ఎక్కువ వచ్చింది ఫ్యాన్స్ కూడా పెరిగారు అంటే మీలాంటి ఒక హీరోకి రావడం ఎక్కువ ఎందుకంటే ప్రభాస్ వేరు మీరు వేరు సో ఏమనిపిస్తుంది ఇంత పేరు వస్తుందని ముందు అనుకున్నారా సినిమాకి కావచ్చు మీకు కావచ్చు లేదు అనుకోలేదు అది మన చేతిలో లేదుగా మనం సినిమా తీయటం వరకు మన చేతిలో ఉందండి దానికి అది అది ఈ కాంప్లిమెంట్స్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నారు వేరే మూవీతో అంటే ఇంతకు ముందు వచ్చిన మూవీతో బాధ్యతగా తీసుకుంటున్నాం అండి చాలా బాధ్యత డైట్ గారు డైట్ గారు సరే సార్ చెప్పండి సార్ ఇది బేసురాన్ ట్రైలర్ ట్రైలర్ చూపించినప్పుడు బేసురాన్ భాగవత సంథింగ్ ఏదో రాశారు సార్ బేసుడ్ స్టోరీ ఇన్స్పైర్డ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇతిహాసస్ ఆఫ్ అఖండ భారత్ అఖండ భారత్ అంటే ఇప్పుడు భారత అంటే రామాయణాన్ని కూడా తీస్తున్నారు ఓన్లీ భారత్ రెండు మిక్స్ చేశారా సార్ ఆ భారత్ కాదు సార్ బేసికల్గా ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు జనరల్గా మన భారతదేశం ఉంది సార్ సో మన దగ్గర అంటే ఇది ఒక ఫిక్షనల్ వరల్డ్ ఇప్పుడు అంజనాద్రి అనేది ఒక ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఏదైతే అంజనాద్రి అండ్ ఇంకొక ఫోర్ ఫైవ్ ప్లేసెస్ మనం క్రియేట్ చేసాం సో ఇవన్నీ ఒక అఖండ భారత్ అనే ఒక వరల్డ్లో క్రియేట్ సెటప్ అయినాయి సో ఇప్పుడు మేము ఏదైతే స్టోరీస్ బిల్డ్ చేసామో నెక్స్ట్ అధీరా కానీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చే సూపర్ హీరోస్ అన్నీ కూడా ఇది ఈ వరల్డ్లో జరుగుతాయి ఇది ఒక ప్యారల్ వరల్డ్ లాంటిది ఇప్పుడు గౌతమ్ ఎలాగైతే ఉంటుందో సో మన దగ్గర ఉన్న థింగ్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర లేని ఒక కొత్త వరల్డ్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం అందులో సో అదొక సర్రియల్ ఫిక్షనల్ వరల్డ్ సార్ అదే గోవర్ధన్ గిరిని శ్రీకృష్ణుడు చిటికిన వెళ్తే లేపినట్టు మన హనుమాను చేత్తో లేపుతాడు ఈ గదం లేపినట్టు లేపాడు అదే కాన్సెప్ట్ అంటే కృష్ణుడు రిఫరెన్స్ కన్నా అది ఎక్కువ హనుమంతుడు రిఫరెన్స్ కోసం పెట్టిన సీన్ అది సో సినిమాలో దెర్ విల్ బీ అంటే ట్రైలర్లో కొంచెం స్పేస్ ఏ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకటే చూపించాం ఇంకా సినిమాలో చాలా ఎక్కువ రిఫరెన్సెస్ ఉంటాయండి మోర్ హనుమంతుడు రిఫరెన్స్ అది ప్రశాంత్ వర్మ గారు సార్ ఇక్కడ సార్ హనుమంతుని అంటే భార్య సువర్చలా దేవి ఎక్కడ రెఫరెన్స్ ఉండదు మహాభారత అంటే రామాయణంలో కానీ పురాణాల్లో సో ఈ హనుమాన్ జీవితంలో హీరోయిన్ ఎలా అకామిడేట్ చేశారు అంటే డెఫినెట్గా మీరు చెప్పింది అంటే లైక్ అది అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయని ఒక స్టోరీ అది అవును బట్ మేము హనుమంతుడు వారికి సంబంధించిన అన్ని స్టోరీస్ చదివాము సో అందులో డ్రామా క్రియేట్ చేయడానికి సినిమాకు సంబంధించిన ఇది పాసిబిలిటీ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ తీసుకున్నాము అండ్ చాలా మంచి పాయింట్ మీరు రైజ్ చేశారు హీరోయిన్ పేరు కూడా మీనాక్షి ఈ సినిమాలో 
సో మీనాక్షి సువచ్చుల ఏంటి కనెక్షన్ అనేది మీ సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది కానీ రామాయణంలో ఎక్కడ సువచ్చుల దేవి రెఫరెన్స్ ఎక్కడ కనిపించదు కరెక్ట్ సో మీ హీరోయిన్ కి అంటే ఏ రెఫరెన్స్ తీసుకొని చేశారు అదే చెప్పాను కదా సార్ మీరు అన్న ఏదైతే సువచ్చుల అనే దేవి అన్న క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో మీరు సినిమా చూడాలి సార్ సినిమా చూస్తే అది నేను ఇంకా బాగా చెప్పగలుగుతాను ఇంకోటి అంటే మామూలుగా హనుమాన్ అంటే ఒక విశ్వవానరుడు బలవంతుడు సో అలా ఒక ప్రభాస్ టేచర్ ఉన్న హీరో చేస్తే ఒక ఒక రియల్ రియాలిటీ వస్తుంది అలాంటి ప్లేస్లో తేజాన్ని తీసుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి సార్ ప్రభాస్ గారికి పవర్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు సార్ సో నిన్న సలార్ ట్రైలర్ చూశారు కదా మనం సలార్ ట్రైలర్లో ఆయన ఆయనకి పవర్స్ అవసరం లేదు ఆయన హనుమంతుడు ఇవ్వాల్సిన బలం లేదు ఆయన ఆల్రెడీ అంత బలస్తుడు సో సో తేజ హనుమంతుల వారి రోల్ ప్లే చేయట్లేదండి ఒక నార్మల్ మీలాగా నాలాగా అంటే మీకన్నా కొంచెం సన్నగా ఉన్నాడు బట్ చాలా ఒక ఫ్రేల్ అంటే ఒక పవర్ లేని ఒక మనందరిలాగా రిప్రజెంట్ చేసే ఒక క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు మెయిన్గా సినిమా థీమ్ ఏంటి అంటే కనుక ఒక ధర్మం కోసం ఒక రైటియస్నెస్ కోసం ఎవరైతే ఫైట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు హనుమంతుడు వెనకాల ఉంటాడు అన్నది మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ సార్ సో అలా తేజ వెనక ఎలా హనుమంతుడు ఉన్నారు సో మీరు కూడా అందరూ ఆడియన్స్ ఎలాగైతే ధర్మం కోసం ఫైట్ చేస్తే మీ వెనకాల కూడా హనుమంతుడు ఉంటారు అన్నది మెయిన్ సినిమా థీమ్ సార్ కానీ మన పురా పురాణాలను బేస్ చేసుకొని సినిమా తీసినప్పుడు ఎన్టీఆర్ నుంచి మొన్న రాఘవేంద్రరావు వారు కూడా చాలా నిష్టతో చేశారు కరెక్ట్ సార్ మీరు ఈ సినిమాలో ఎలాంటి భక్తి నిష్ట ఎలాంటి పాటించారండి అంటే అది ఆయనకి సెంటిమెంట్ ఏమో చెప్పట్టు అని నాకు తెలుసు సో ఆ చిన్నప్పుడు ఆ శ్రీరామ్ దాసు అవన్నీ నేను కూడా చేశానండి అదే నిష్టతో నేను కూడా చేశా సో అవన్నీ మాకు తెలుసు అలా అంతే జాగ్రత్తగా ఈ సినిమా కూడా చేసాము అట్లా అన్నిటికంటే ముందు మా సినిమా పట్ల డెడికేషన్ హార్డ్ వర్క్ ముందు నిలబడిందండి సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే స్టేజ్ మీద హనుమంతులు వారి విగ్రహం ఉంటే మేము చెప్పులు కూడా వేసుకోకుండా వచ్చాము సో అలాగే చేసామండి అంతే జాగ్రత్తగా చేసాం సార్ హాయ్ ప్రశాంత్ హాయ్ ప్రశాంత్ హాయ్ శ్రీవత్ మీరు జనరల్గా ఫిల్మ్ ఇస్ ఇస్ ఇన్ రిటర్న్ ఇట్ గెట్స్ మేడ్ అని అంటారు సో ఇలాంటి ఫిల్మ్ మీకు రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ లేకుండా చేశారని మీరే చెప్పారు సో వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిఫరెన్స్ పాయింట్ అండ్ యూ డోంట్ నో హౌ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ హౌ డూ యూ రైట్ ఇట్ ఐ సో దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ డూ సంథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఒరిజినల్ సో ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ అ రిఫరెన్స్ పాయింట్ యూ విల్ ట్రై టు ఇమిటేట్ దట్ సో బట్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ స్టడీ అంటే లైక్ ఏదైతే సూపర్ హీరో జాన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చినాయో ఏదైతే యూనివర్సెస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయో అన్నీ స్టడీ చేశాను బట్ ఐ ట్రై టు ఇప్పుడు మన స్టైల్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మార్వెల్లో కానీ డీసీలో కానీ ఇంత బిల్డప్ షాట్లు ఎవరు తీసి ఉండరు ఈ ఏదైతే మన స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఉందో ఒక తెలుగు సినిమా కమర్షియల్ సినిమా స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మన ఒరిజినాలిటీ సో ఈవెన్ ఇప్పుడు మనకి ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాకి ఇంటర్నేషనల్గా అంతమంది ఎందుకు అప్రిషియేషన్ ఉంది సో మెయిన్లీ బికాస్ ఆయన కనెక్ట్ అయ్యారు సో ఆ స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కానీ ఆ నేటివిటీ కానీ గోయింగ్ లోకల్ లో లోకల్ ఈజ్ ద న్యూ గ్లోబల్ అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు సో మన స్టోరీస్ మన నేటివిటీ మన స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది ఎంత బాగా మనం దాన్ని ఎంబ్రేస్ చేస్తే బెటర్ అంటే హాలీవుడ్ లాగా సినిమా తీయడం అనేది ఒక స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అయితే మన స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఒకటి ఉంది కదా సో దాన్ని మేము ఎంబ్రేస్ చేస్తూ ఈ మూవీ చేసామండి Yeah, and uh, you have spent over uh, nearly a year over the post production for uh, Hanuman. I mean, more than a year, yeah. Yeah, I mean, yeah. me making good, I mean, one year A cinema ki spent just under. So, Correct. what did you learn through the post production of Hanuman? And I think, uh, workflow, I think, CG is not a heavy VFX cinema. So, I think, 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 సో ఆ వర్క్ ఫ్లో అనేది చాలా బాగా మేము నేర్చుకున్నాము సో యా ఐ మీన్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అమృత ప్లీజ్ హాయ్ అమృత దిస్ ఇస్ అ స్టోరీ అబౌట్ హనుమాన్ అండ్ ఇట్స్ అ స్టోరీ అబౌట్ అ బాయ్ ఫ్రమ్ అ హిల్ స్టేషన్ ఆర్ అ స్మాల్ టౌన్ బట్ వాట్ డిడ్ యూ లైక్ అబౌట్ యువర్ క్యారెక్టర్ అండ్ వాట్ మేడ్ యూ సే యస్ టు ఇట్ ఐ నో ఇట్స్ అ బిగ్ ఫిలిం ఇట్స్ అ డివోషనల్ ఫిలిం అండ్ It's a nice, but what, what did you like about your character? So firstly, you know, when I was listening to the script, I mean, one of my mother's characters, she's very dignified in a Palatur uh, place. 
చాలా డిగ్నిఫైడ్ అండ్ షీఈస్ నాట్ జస్ట్ యూ నో ఈజీ గోయింగ్ గర్ల్ షీఈస్ సో హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద పీపుల్ అండ్ షీఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ ద పీపుల్ సో అది నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ షీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ స్మార్ట్ గర్ల్ ఇన్ ద ఊరు సో అది నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ ద స్టోరీ డ్రైవ్స్ త్రూ ద ఎంటైర్ అంటే ద క్యారెక్టర్ షీ షీఈస్ దేర్ త్రూ ద మూవీ అది మీరు చూస్తారు ప్రశాంత్ గారు ఇక్కడ హాయ్ ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ గారు సార్ రామపుర్ సార్ సార్ చెప్పండి ట్రైలర్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ ట్రైలర్ సినిమాలో హీరో తేజ అయినా ట్రైలర్ మాత్రం మీరే హీరో ఎందుకంటే బాగా కట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక మాట్లాడుతూ ఇందాక రెండు రెండు ఆన్సర్లు విన్నాను నేను మీరు చిన్న బడ్జెట్ చిన్న బడ్జెట్ అన్నారు కరెక్ట్ సార్ ఫస్ట్ గుంటూరు కారం వస్తుంది సంక్రాంతికి అది తెలుగు సినిమా ఓల్ని కరెక్ట్ సార్ సైన్ దా వస్తుంది రెండు మూడు లాంగ్వేజ్లు ఆసామి రంగా తెలుగు సినిమా సార్ ఈగల్ కొంచెం మల్టీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఫ్యాన్ ఇండియా సినిమా మాత్రం మీదే సార్ అందులో స్టార్ హనుమాన్ కరెక్ట్ సార్ ఇది ఓల్డ్ స్టార్ కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ సార్ మీరు లక్ని నమ్ముతారా మీ క్రియేటివ్ నమ్ముతారా అంటే డెఫినెట్గా హార్డ్ వర్క్ నమ్ముతాను సార్ దానికి మించి ఒక ఒక సమ్ ఫోర్స్ ఈజ్ దేర్ సార్ మనం ఎప్పుడైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్ ఎఫర్ట్ పెడతామో సో ఇప్పుడు కొంతమందికి వేరే వాళ్ళ సినిమా తొక్కేయాలని ఉండొచ్చు సో అలా చాలా ఇంటెన్షన్స్ ఉంటాయి సో మా ఇంటెన్షన్ మా సినిమా జనాలకి రీచ్ అవ్వాలన్నా తప్పితే ఇంక వేరే ఇంటెన్షనే లేదు సో సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేస్తే మా సినిమా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుందని మేము నమ్మాము సో దానికోసం అనే సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సార్ రాజ సంక్రాంతికి వరలక్ష్మి గారు వీరసింహా రెడ్డి అదే డేట్ కూడా హిట్ కొట్టారు ఈ డేట్ కూడా మళ్ళీ అదే లక్ కూడా చూడొచ్చు అంటారు అయ్యో అది లక్ ఫేవర్ అయితే ఇంక దానికన్నా ఏమంది సార్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అంటే టీమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ జీవి సార్ మీరు మాట సార్ వినిపిస్తుందా సార్ వినిపిస్తుందా వినిపిస్తుంది సార్ ఓకే ట్రైలర్ చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకోటి వచ్చేసేసి ఎనీ సూపర్ హీరో ఫిలిం ఒక ఆర్డినరీ మ్యాన్ విత్ ఇన్ సటన్ ఎక్స్ట్రానరీ సిచ్యువేషన్స్ పవర్స్ వచ్చేసేసి హీ సేవ్స్ ద వరల్డ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ సార్ ఈ ఫిలిం కూడా అదే ఉంది అండ్ ట్రైలర్లో కూడా ట్రైలర్లో కూడా డ్రామా బాగుంది ఐ మీన్ అంటే డివోషనల్ ఆస్పెక్ట్ లేకపోయినా కూడా యాజ్ ఎ డ్రామా యాజ్ ఎ స్టోరీ ఇట్ లుక్స్ ఎంగేజింగ్ ద ట్రైలర్ బట్ ప్రమోషన్ వైజ్ చూసుకుంటే దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఎంఫసిస్ ఆన్ లార్డ్ హనుమాన్ అండ్ జై శ్రీరామ్ వీటి వల్ల జనాలు ఎక్కువ డివోషనల్ ఆస్పెక్ట్ సినిమా నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారేమో కదా బికాస్ ఐ ఐ సీ ఇట్ యాజ్ ఎ యాజ్ ఎ సూపర్ హీరో ఫిలిం వేర్ ద సూపర్ హీరో ఆస్పెక్ట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ హనుమాన్ బట్ మీరు ప్రమోషన్లో ఎక్కువ అంటే జనాలకి కన్వే అయ్యేది డివోషనల్ సినిమా దేవుడు సినిమా అనుకొని వచ్చేసేసి దేవుడు దేవుడు ఆస్పెక్ట్ ఏం లేదు ఒక నార్మల్ మనిషి దేవుడు దయ వల్ల ఎలా అయ్యాడు అనేది సో అది కొంచెం ఓవర్ షాడో అవుతుంది అనే అభిప్రాయం నాకు అలా అనిపిస్తుంది డెఫినెట్గా సార్ డెఫినెట్గా ఈ స్టోరీ చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ సార్ ఇది సో మేము కూడా చాలాసార్లు దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాము సో ఈ కథ వచ్చేసి డెఫినెట్గా మీరు అన్నది ఒక క్లాసిక్ సూపర్ హీరో స్టోరీ సో అన్లైక్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం విచ్ వాజ్ వెరీ కాంప్లెక్స్ సో ఐ స్లోలీ యూ నో లైక్ దిస్ ఫిలిం విల్ నాట్ హ్యావ్ టూ మెనీ ట్విస్ట్ టర్న్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ క్లాసిక్ సూపర్ హీరో స్ట్రక్చర్డ్ ఫిల్మ్ డెఫినెట్గా ఇనీషియల్గా మేము అనుకున్న కథలో ఒక నార్మల్ పర్సన్కి హనుమంతుడి శక్తి వస్తున్న తర్వాత ఏంటి మెయిన్ స్టోరీ అన్నది మెయిన్ స్టోరీ ఫస్ట్ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బట్ యాజ్ వీ స్టార్ట్ రైటింగ్ so we started involving the lot more so definitely ga uh, uh, edaithe expect chestunnar audience adi mem istam edaithe expectation undo adi definitely ga mem uh, deliver chestam namaku undi but inka janal uh, teliyalsindhe enti ante it has more humor right right so it has lot of uh, there is a love story there is humor there is uh, emotion ivanni kuda chaala unnai cinema lo but trailer lo i tried to cut a trailer that covers everything but oka 50 versions chesin tarvata intakanna nenu cheyalepoya yeah trailer yeah. is excellent sir adi kada nenu cheppedi chadukunna vallaku kuda devotional cinema ne misconception tho vastaru correct correct it is a it is a so superhero film yeah, yeah. superhero film with lot of drama correct sir adi konja convey aithe janallo definitely sir we'll make sure uh, yeah we'll yeah correct sir yeah. thank you yeah, thank prashant you sir. thank you so much yeah. sir hi prashant uh, this is madhav here Yeah. Yeah. 
So, in the Mundi Mirchesna Balaiba promos ka ocha haki, they are very innovative and creative. Sir. So, in the era of technological advancements, so Sir. what new technology or technique you have incorporated into Hanuman, and uh, how do you think that it will enhance the storytelling? Thank you so much again. I will join you guys in the next event. Thank you so much. Thank you. Yes, sir. So, AI is the new cool thing. Okay. So, artificial intelligence, what is the technology? Chat GPT, Mid Journey. Even if you have a lot of effective ways, so starting from the posters that we have been seeing. So, posters, they can inchi, music lo gaani, chala places lo, mim e ni vaadu to ochcha me cinema ki. So, mir movie choose na apad koda, and yoksa cinema choose in darad, then discuss chegalo tan. So, ee places lo, ee dhidi vaadaya maana adhi. So, yeah, that's it, sir. And how it will enhance the cinematic innovation, sir? Thank you, thank you so much. Prashant, this is Lakshmara, na? Sir, chepan, sir. Pudu, Kashmir Files, Karthikaya, itlaad cinema lo, VHP, Bajrang Dalla, and all of you have been able to succeed in that project. Do you have any concept that you have done with that project? No. Well, I don't know what to do, sir. I don't know what to do. 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 This is a non-profit organization. I don't know what to do. 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 Adi walau oce, wal action tu lista mu ante, rante tapukon da oce, warna no walu prosesan jas tu nanti cepat rende nanti. B J P support tu, nama event kali mana? Ipu dua hari kaitel leh sir, sinema rilis ayat taro tu nanti cepat rende. Hi Teja. Hello. Trailer is good actually. Thank you. Neno, anda mir anna whatever criticism ada itu memang lochen na hero gajus senaru kontra mandi. Nen anle dende. Whatever antu naro, of course, alang itu orang winter no, I agree with that. But kak pote asal mir chenna hero kadu, ok pedda hero, pedda ligan projects call ante, anu ilang itu sinema ok te bujal mende skun napuru, mi caliber next level lo chupin chali. So, a caliber chupin stan ke what homework you did for Hanuman? A homework matter ok je ptan, kani nen asal nen ilaga, nen alaga, ala awali, ane dina udesan asal kaden de. Nah, ye puru goda, nenu inta pada gaya poli, anta pada gaya poli. Ida sudesa kado, unte nenu character lejas kuntu rana de. Pada gaya koda, nenu do hero gaya pada awan e bayler unde wan. Ala nen cehi ledu. Mir juice unte obebi jesa, na tarawat goda there were couple of talks. Ida hero lana sin malai. Ini cehi dan nenu puru ready guna, iwal goda ready guna. Nenu jengga manchika dohci, nenu kotaga cubi galu nenu nak nenu kotaga kanipistan wan definitely ready guna. And e cinema kochi miru homework ane dehte anaro. Physical ga chase na homework ke ekuan. Nanti acting wise jadi chase awan ni Jepun ni. Physical ga chala chala strenuous film to make fights gani action gani. Or rondo mood regular mawul recommend cinema lo. Or rondo mood cinema lo anta itu action orang tu. Anta iya oka cinema lo orang tu. Ayi kor fast kel pot orang tu. Kita mana half day jadi semar kampin gur kampi orang mat. Chala fast kel pot orang tu. Chala kerja per jadi orang tu. Blood and sweat peti jas taran tu. Kita ala pratiroju ये दो का छोटा ये करो करा ये दो का दबा ये दो का ब्लड प्रतिरोज़ यूज़ जरिए नंदे but आधान तो इस्तेपर जैसे आंगा बट ना सिर्फ़ चेप्पे वाले का मेरा डियर का बट जब तूना इस्तेपर जैसे आंगा बट I am very happy प्रशांत करो all the best thank you one more question to you आई ते इकड़ा sir आह इपुरु आदि पुरुष graphics comparison में नहीं होते नहीं आई ते ने ने उन्हें आ but in the graphic cinema, I have a physics class and defy a comedy. I have an anti-gravity club. I have an action sequence. I am a superhero. You should obey the physics class when designing some action sequence. So, you have to take care of this cinema. If you have a wooden AC or a helicopter, of course, if you have a hero, you have to take care of the hero, you have to take care of the hero. That's possible. But still, if you have a helicopter, you have to take care of the hero, you have to take care of the hero. Otherwise, it won't work. Whatever. Wind power, air power, ani believable kan pin cahal mana ke? Ani pin setan ke? Em home juga, sir. Sir, macam ni, hundred percent right. Ia cinema, ia sequence lagu ada. Tapi jauh sangat simple ke? Ia sila lagi. So there is a lot of effort. 
సో అది డ్రాగ్ చేస్తూ ఉంటుంది వెళ్తూ ఉంటుంది దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి తనకు బలం ఉంది బట్ తనకి కూడా ఫిజిక్స్ అనేది ఫిజిక్సే కదా సూపర్ హీరో కన్నా ఎవరికన్నా ఫిజిక్సే సో అది లాగుతున్నప్పుడు తను కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు జారిపోతూ ఉంటాడు సో వెళ్ళి మళ్ళీ ఎగురుతూ ఉంటాడు సో ఆ ఎఫర్ట్ అనేది చాలా ఉంటుంది సో నేను కూడా సైన్స్ స్టూడెంట్నే ఫిజిక్స్లో నాకు నైంటీ ఎయిట్ వచ్చినాయి సో డెఫినెట్గా ఎంత తెలుగు సినిమా స్టాండర్డ్కి చూస్తే కనుక తెలుగు సినిమా ఫిజిక్స్ కన్నా బెటర్ ఫిజిక్సే చేశాను సార్ బట్ సూపర్ హీరో అంటున్నాం కాబట్టి హనుమంతుడు అంటున్నాం కాబట్టి ఆ లిబర్టీ అనేది కొన్ని ప్లేసెస్లో తీసుకున్నాం బట్ ఓవరాల్గా మీరు చూస్తున్నప్పుడు మాత్రం అయితే అన్బిలీవబుల్గా అయితే అనిపించదు డెఫినెట్గా ఐ కెన్ గ్యారంటీ దట్ సార్ ప్రశాంత్ గారు ప్రశాంత్ గారు మీరు అన్స్టాపబుల్ అనే ఒక దానికి మీరు పనిచేసిన సంగతి అందరికీ తెలుసు సార్ బాలయ్య బాబుతో నందమూరి బాలకృష్ణ గారితో ఆ సినిమా కూడా చేద్దామనుకున్నారు అన్ఫార్చునేట్లీ అది అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు హనుమాన్తో ఇప్పుడు అన్స్టాపుల్లో ఇప్పుడు ఆయన కొత్త సినిమాలు ఏదైనా వస్తే స్పెషల్గా ఒక్కొక్క షో చేస్తున్నారు కరెక్ట్ సార్ మీరే డైరెక్టర్ కాబట్టి మీరు బాలకృష్ణ గారితో ఏమన్నా ఒక ఎపిసోడ్ చేసే అవకాశం ఉందా లేదు సార్ అంటే మేము అడిగి చూసాము బట్ అంటే లైక్ అంటే యానిమల్ షో అంటే టైమింగ్ అదే ఏదైతే సీజన్ ఉంటుందో అది అయిపోయిందని అన్నారు మేమైతే అడిగాము సో బిగ్ బాస్ కూడా అడిగాము అన్నీ అడుగుతున్నాము బట్ మమ్మల్ని ఎవరు రాణిస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము ప్రమోషన్ చేసుకుంటున్నాము సో మా ఎఫర్ట్ అయితే మేము పెడుతున్నాం సార్ బట్ బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ అంటే ఆబ్లికేషన్ ఏం లేదు సార్ మేము ప్రొడక్షన్ బాలకృష్ణ గారు తస్తలేదు బాలకృష్ణ గారు నేను వర్క్ చేసిన యాక్టర్స్ అందరిలోకి ది మోస్ట్ స్వీటెస్ట్ తేజ కన్నా స్వీటెస్ట్ క్యూటెస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్టర్ సో ఆయనతో సినిమా అనేది కూడా బేసికల్గా మేము వర్క్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో రెండు సీజన్స్ ప్రోమోస్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో ఫ్యాన్స్ చాలామంది అడగడం స్టార్ట్ చేశారు మీ ఇద్దరు కలిసి సినిమా చేస్తే బాగుంటుందని ఆ డిస్కషన్ మా మధ్య వచ్చినప్పుడు సరే ప్రశాంత్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఫ్యాన్స్ చాలామంది నాతో కూడా అంటున్నారు మనం కలిసి చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు బట్ ఐ సెడ్ సార్ ఐ డెఫినెట్లీ కమ్ బట్ నేను ఒక సినిమా చూపిస్తాను సార్ నేను హనుమాన్ నేను సినిమా ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను నేను ఫినిష్ చేసి మీకు సినిమా చూపించి మీరు నా మీద ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏ రోజు అయితే ఉంటారో అంటే లైక్ ఆల్రెడీ ఉందరా నేను ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను కదా అన్నారు బట్ నా నమ్మకం ఏంటంటే ఈ సినిమా చూపిస్తే ఆయనతో ఒక భైరవ ద్వీపం ఒక ఆదిత్య సిక్స్ నైన్ అలాంటి జోనర్స్ అని ఏదైతే చేశారో సో నాకు ఏదైతే జోనర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సింది ఉందో నాకు తెలిసి బాలకృష్ణ గారు చాలా జోనర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు సో మేమిద్దరం కలిసి చేసే సినిమా మాత్రం డెఫినెట్గా ఒక న్యూ జోనర్ ఫిల్మ్ దట్ ఇప్పటి వరకు తెలుగు సినిమా చూడని జోనర్ చేస్తామని నమ్మకం అయితే ఉంది కథ కూడా రాశాను సార్ దానికి సంబంధించిన ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఐ మీన్ ఏ సంబంధించిన డిజైన్స్ అవి కూడా చేసి పెట్టుకున్నాము నా దగ్గర ఫోన్లో కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు పక్క వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాను బట్ యా సార్ మ్యామ్ సో ఇప్పుడు మనకి సౌత్ లో అయితే అంటే ముఖ్యంగా తెలుగులో అయితే చాలా మూవీస్ పోటీ పడుతున్నాయి బట్ నార్త్ లో పెద్దగా పోటీ ఏం లేదు అక్కడ ఎలాంటి ప్రమోషన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అదే మ్యామ్ అక్కడ మాకు బెస్ట్ పిఆర్ ఒకళ్ళు అంటే ఆయనే అంటే లైక్ బాలీవుడ్ లో ఉన్న ది బెస్ట్ పిఆర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి హనుమంత్ భక్తుడు సో ఆయన డేట్ కి చాలా మంది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆయన మన టీజర్ చూసి ఆయనే వచ్చి హను ఆయన ఈ సినిమాకి నేను చెయ్యాలి ఈ సినిమాకి నేను పిఆర్ చేయాలి ఈ సినిమా నేను ప్రమోట్ చేయాలి అని చెప్పి మా సినిమాని భుజాల మీద ఎత్తుకుని అక్కడ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు సో హీఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ మా సినిమాకి ఇంత అక్కడ వైడ్ రీచ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ థియేటర్స్ అదంతా సో చాలా మంచి రిసెప్షన్ ఉందండి అక్కడ సో ప్రస్తుతం ఇంకా మేము ఈ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫినిషింగ్లో ఉన్నాము నెక్స్ట్ వన్ వీక్లో ఫస్ట్ కాపీ రెడీ అయిపోతుంది ఒకసారి ఇది కాపీ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ మన వాళ్ళు మన తెలుగు సినిమా కాబట్టి ఫస్ట్ మన దగ్గర అంత ప్రమోషన్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఇంటకి వెళ్ళి రచ్చగలవాలంటారు కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఇంట ప్రమోషన్ చేసి తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి ప్రమోషన్ చేస్తారు గారు సార్ గతంలో సీనియర్ ఎన్టీఆర్ సూపర్ మ్యాన్ అనే ఒక సినిమా చేశారు కరెక్ట్ సార్ ఆ సినిమా ఈ సినిమాకి ఏమైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఈ సినిమాలో ఆ సినిమాకి ట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది సార్ ఓకే మీరు డెఫినెట్ గా చూసినప్పుడు గుర్తుపెడతారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ అండ్ అలానే కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గెస్ట్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున థ్యాంక్